Bonjour à tous, je suis Ken Chirot du 77. <rire> non, je déconne, je suis Guillaume Lopez. Bienvenue dans une toute nouvelle émission appelée Octonoran, aujourd'hui consacrée à l'épisode 1 de ma série préférée de la vie, de mon amour, de mon sang, de mes entrailles, Octonoken. C'est parti donc, Hokuto no Ken dit Saikimatsu Kyu Saishu Densetsu Hokuto no Ken a été diffusé à la télévision japonaise sur Fuji TV en octobre 1984. Il s'agit de l'adaptation du manga du même nom sorti un an avant et prépublié dans le Shonen Jump. Le manga est dessiné par Tetsuo Hara et scénarisé par Budanson. Je ne vais pas rédiger une critique d'ensemble, ni vous résumer l'intrigue. Nous découvrirons ensemble, petit à petit, les enjeux de cette incroyable saga. Je vais vous proposer une analyse personnelle, une interprétation de chaque épisode de la série. Parce que répéter ce qui a déjà été dit sur internet ne m'intéresse pas. J'apporterai un contenu basé sur mon ressenti et ma vision, juste ou non, sur la vingtaine de minutes que constitue un épisode. Avant de commencer, un peu de contexte. Je vais vous parler du monde du cinéma en survolant les quelques informations à avoir en tête. La première des choses à savoir, c'est qu'il existe une figure d'homme invincible et solitaire qui a choqué la planète entière, Bruce Lee. Personnage construit comme le monolithe ultime, calme, rapide et qui laisse exploser sa colère quand on l'attaque. Un héros décédé en 1973, mais qui aujourd'hui encore reste une figure intemporelle de l'incarnation d'une force divine. D'un autre côté, George Miller, réalisateur australien, réalise son film d'Ozploitation, Mad Max, en 1976 avec Monsieur Mel Gibson en héros, et transforme son film de genre en véritable épopée post-apocalyptique grâce à sa suite, Mad Max 2. Des déserts, des punks et son héros solitaire tout de cuir vêtu qui doit survivre dans un monde chaotique. Quand on combine grossièrement ces deux entités que sont Bruce Lee et Mad Max, on obtient une idée visuelle de ce que peut être Octo no Ken. Mais au-delà du contexte, cette approche visuelle ne traduit pas le fond de l'œuvre. Une sensibilité propre émane du manga. Octo no Ken outrepasse ses références cinématographiques, créant ainsi l'œuvre la plus singulière qui m'ait été de découvrir. L'adaptation est confiée à la société Toei Animation, à peine sortie de Albator 84 et qui, avec beaucoup de séries en cours, décide d'entamer l'adaptation du manga avec le réalisateur Toyo Ashida. Un homme très actif sur Dr. Slump, mais c'est également un homme touche à tout. La liste est longue, mais sachez qu'il a bossé avec Shingo Araki sur Ulysse 31. C'est également ce monsieur au scénario de la série Hokuto no Ken, et le premier épisode débute avec lui-même en tant que directeur de l'épisode. Le script est confié à Shozo Huehara, un homme qui a travaillé sur Alok. Albator, et qui travaillera plus tard sur les scripts de Kamen Rider Black. C'est drôle, puisque Tetsuohara décrivait son manga comme étant fortement influencé par Kamen Rider. Mais pas seulement Kamen Rider, puisque ce monsieur a œuvré sur des œuvres fondamentales. C'est l'occasion de faire un aparté. Oui, Hokuto no Run est aussi une émission culturelle avec des guests de prestige, et je crois qu'il existe une personne très bien placée pour en parler. Stop au suspense, je te laisse t'introduire. Bonjour à tous, je suis Fabien Moreau, l'auteur de Kaiju, Envahisseur et Apocalypse. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler de Shozo Huehara. Donc, Shozo Huehara était l'un des grands scénaristes de Tokusatsu. Tokusatsu, ce sont les productions japonaises en prise de vue réelle à base d'effets spéciaux. Et euh, Huehara-san a travaillé sur les grandes séries fondatrices de Tsuburaya Productions en 1966, à savoir Ultra Q, la série de Kaiju et Gala en noir et blanc, et Ultraman qui est euh, l'un des plus grands super-héros euh, japonais. Dans les années 70, euh, Huehara-san va surtout travailler avec la Toei, notamment sur Imitsu Sentai Gorenja, que vous voyez derrière moi, qui est la première série euh, de Shotaro Ishinomori euh, sur les Sentai, sur les escadrons de héros colorés. Et euh, Huehara-san va devenir l'un des plus grands spécialistes euh, donc, du Sentai, qui va devenir le Super Sentai, et il va travailler très régulièrement euh, sur le, le genre, euh, jusqu'en 1995 avec Orenja. Il va aussi euh, écrire euh, sur Xor, donc euh, Gavan, chef de l'espace. Et en parallèle de sa carrière dans le Tokusatsu, il va travailler sur de nombreuses séries d'animation extrêmement connues en France, notamment euh, Grandaiza, donc euh, Goldorak en 1975-76, Albator en 1978. Et puis il va euh, travailler sur une poignée d'épisodes de, de Okuto no Ken euh, dans les années euh, 80. Donc voilà, donc euh, grande carrière que celle de Monsieur Huehara. Donc euh, je vous invite à, à revisiter ses œuvres car euh, bah, il a écrit plus d'un chef-d'œuvre. Voilà. 
Pour le côté visuel, on a un homme d'expérience reconnu comme un expert depuis qu'il a fait ses preuves chez Tatsuno Coproduction à la fin des années 60, notamment avec Speed Racer, j'ai nommé Masami Suda. Oui, Speed Racer, cette série qui a touché les sœurettes Wachowski, soit les parents de Matrix, pour en faire une adaptation live. Masami Suda a dû adapter le trait si détaillé du manga pour en faire quelque chose de plus simple, mais avec une patte artistique absolument inédite et qui marque à tout jamais l'industrie de l'animation japonaise. D'ailleurs, les décisions d'adaptation graphique se sont faites en collaboration directe avec le dessinateur du manga, Tetsuo Hara. C'est ce qu'il dira en interview dans l'émission française Manga Actu de la chaîne Manga. Mais bon, pour Anime Land en 97, il avait dit le contraire. Jusqu'à cette adaptation, le héros de dessin animé japonais, même si rempli de courage, n'avait jamais placé la barre si haute en termes de masse de muscles et de virilité propres aux critères de l'époque, même si Kinikuma n'avait déjà emboîté le pas un an avant. Le contexte de cette série étant le catch, on entre encore dans une autre approche, et si Kinikuma n'avait comme base l'humour pour décrire ses combats, sorte de parodie de Taiga Masku, Oktonoken lui rajoutera l'élégance, notamment grâce à des costumes marquants qui accompagnent la sensibilité de son propos, la recherche de l'amour malgré le chaos. Masami Suda est le pionnier de ce visuel encore unique aujourd'hui, ce style atypique qui deviendra sa marque de fabrique, la définition même des corps massifs taillés dans des pierres de charisme brut. Sans plus tarder, on lance le premier épisode. Je vous ai entendu crier Yuwa Shock. La chanson se nomme Aiwo Torimodose, opening interprété par le groupe Crystal King, un groupe de pop rock né au début des années 70, issu du courant Kaiokyoku, en soi un genre qui s'inspire des musiques occidentales de l'époque. C'est très varié, mais puisqu'il faut donner un nom à tout. Bref, le générique s'ouvre avec cette phrase emblématique, criée avec énergie. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans les génériques d'ouverture, principe qu'on retrouvera avec Pegasus Fantasy, qui aura en guise d'ouverture son célèbre... Ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, on se souvient du premier opening de One Punch Man également avec son... Ici, dans l'opening d'Okuto no Ken, le Yuwa Shock symbolise le choc émotionnel qu'on aura en regardant l'épisode. Ainsi, le premier chanteur du groupe, Mushu Yoshisaki, entame la première partie. D'ailleurs, Mushu, c'est pour dire le mot monsieur en français prononcé à la japonaise. Mushu. Puis il est rejoint par l'autre chanteur du groupe Masayuki Tanaka et on conclut l'opening par le titre de la chanson Aiwo Torimodose qui signifie « Ramène l'amour » et résume tout l'esprit de la série qui en fait encore aujourd'hui un générique culte. De mon côté, j'ai toujours cru que Masayuki Tanaka était une femme. Bon. Donc c'est parti, titre de l'épisode « Dieu ou démon, l'homme surpuissant surgit des enfers ». Épisode diffusé le 11 octobre 1984. On tombe aussi sur les dates comme le 4 octobre sur le wiki français, mais bon, voilà, on sait que le wiki français... Début d'épisode, tout comme dans le manga, on nous présente le monde ravagé avec cette idée de loi du plus fort. Les intros post-apo qui commencent avec une explosion nucléaire devient l'image de nombreuses œuvres marquantes de l'histoire de l'animation japonaise. Katsuhiro Otomo avec son manga Akira pour ne citer que lui. Présentation d'un monde cruel, un groupe de punk en moto tue des innocents, ça annonce tout de suite la couleur et le ton de l'univers d'Okuto no Ken. Puis notre héros rentre en scène. Loin de la figure forte, on trouve au contraire un homme qui a du mal à respirer, qui est affamé, qui tombe et qui finit par se faire agresser. Dans sa marge de solitude, nous avons des micro-flashbacks. Pas besoin d'expliquer qui est qui, une narration tout en silence qui nous fait comprendre très simplement qui est le méchant et de qui le héros est amoureux. Je parle de silence narratif, mais c'est loin d'être le cas concernant les incroyables compositions musicales de Nozomi Aoki, qui avait déjà œuvré sur l'excellente adaptation de la série de Leji Matsumoto, à savoir Galaxy Express 999. Dès l'intro, on a ces percussions qui appuient le sentiment d'insécurité du monde qui nous est dévoilé. Quant à l'errance du héros, il y a cette musique pleine de suspense, puis dès que l'image de sa bien-aimée apparaît, on laisse place à la harpe qui nous renvoie à l'image d'une déesse protectrice, poussant le héros à se relever avant de tomber un peu plus tard sur des brigands. Ce qui est malin, c'est qu'on n'a pas conscience de la signification du nom de la série, sauf si vous aviez lu le manga ou que vous êtes japonais. Mais plaçons-nous comme quelqu'un qui découvre ce dessin animé pour la première fois. Hokuto veut dire... La Grande Ours, référence à la constellation. C'est le mot que prononcera un des brigands qui semble avoir pris une raclée par l'homme solitaire introduit juste avant. C'est à ce moment-là que le concept va prendre vie, ou plutôt mort, puisque nous assistons à la déformation du visage du punk qui se met à hurler puis à imploser. 
La mise en scène est intelligente et contourne la violence du manga par une idée graphique qui va allier contrainte et art. Ainsi, on ne verra aucune viscère et le sang passera du blanc lumineux, lumière qui surprend, au rouge qui coule sur le visage éclaboussé de son ami, le choc. Puis le sang passera au noir en plan large. Les autres membres de la bande pensent de manière rationnelle et imaginent que c'est le résultat d'une bombe cachée dans la tête de leur ami. C'est là qu'on nous livre une information intéressante. Non, dans l'univers Hokuto no Ken, il n'existera pas d'armes sophistiquées. Du moins, assez futuriste pour faire imploser un crâne de l'intérieur. Hokuto no Ken n'est pas un monde où les armes à feu font légion. Il y en a, mais ça ne sera pas monnaie courante. Cette implosion est donc appelée Hokuto. Et encore une fois, le spectateur n'aura pas tout de suite les éléments de réponse. Puis nous passons à une autre scène de présentation. Ouverture sur un violon enjoué et une petite fille muette, Lynn, court arroser les plantes. Quand soudain, un autre personnage nous est dévoilé. Bato, jeune garçon, voleur de patates, pris la main dans le sac par les villageois. Mais pas seulement lui, puisque notre héros solitaire a soifé et sait de boire l'eau d'un puits sans autorisation. Il sera jeté en prison avec le garçon. Lynn apportera de l'eau à l'homme sur lequel nous pouvons maintenant donner un nom, Kenshiro. Rassasié et touché par la bienveillance de Lynn, celui-ci se présentera avec sourire, un dessin animé qui dévoile le nom de son personnage principal qu'après Lay Catch, soit à la moitié de l'épisode, c'est une série qui prend son temps de manière intentionnelle, pour développer les différentes personnalités des personnages avec des interactions intéressantes. On sait où ils vivent, ce qui les touche, leur activité agricole pour survivre, tout ça de manière juste et qui contraste avec un paysage ravagé. Ça rajoute de l'espoir et permet d'établir un contexte et des personnalités plus développées par rapport au manga original. Un côté humain qui nous fait nous attacher directement aux protagonistes, notamment aux héros jusqu'alors en souffrance. Petit ajout intéressant, lorsque Bato explique à Kenshiro le choc qu'a subi Lin, on a droit à une mise en scène qui nous montre les événements. Encore une fois, c'était quelque chose qui était très vite expliqué dans la version papier, mais jamais montré. Le dessin animé réussit à approfondir un personnage qui passe de fille muette timide à véritable rescapé d'une tragédie. On n'a plus seulement pitié de l'enfant, maintenant on ressent une vraie peine et on a des images sur lesquelles nous pouvons nous raccrocher. Celle d'une fille qui a perdu la parole à cause d'un choc émotionnel atroce. Suite à ce flashback cauchemardesque, Kenshiro aide Lin d'une curieuse façon. Apparemment, appuyer à l'arrière de son crâne lui donnerait la force de pouvoir reparler, notamment si elle arrive à ouvrir son cœur. La scène est accompagnée d'un thème musical qui sera récurrent puisque il s'agit des accords musicaux de l'ending. On en reparlera à la fin de l'épisode. Après avoir aidé Lin, Kenshiro est emmené hors de sa cellule pour rencontrer le patriarche du village, un vieux sage qui voulait vérifier s'il faisait partie de la bande des punks qu'on a vu durant l'épisode. Cette bande est appelée la bande de Zid. Et une des caractéristiques de cette bande, c'est d'avoir un Z tatoué sur le corps. Kenshiro est alors fouillé et déshabillé pour découvrir non pas un tatouage, mais des cicatrices. Au grand étonnement du vieux sage et de ce fait, nous le spectateur, nous voyons sept cicatrices sur le haut du corps de Kenshiro. Elles forment l'étoile de la grande ours, le Hokuto. Cette étoile, aussi appelée les étoiles de la mort, qui semble être annonciatrice de malheur. Mystère supplémentaire, quand au même moment, la bande de Zid attaque le village. Les villageois ont une réaction que j'aime beaucoup. Ils ont l'idée de se défendre et proposent même à Lynn de rejoindre les rangs. Femmes, enfants, en situation de guerre, personne n'est épargné. Et ça nous informe que cette attaque n'est pas un événement anodin. Quitte à mourir dans la bataille, Lynn balance les clés à Kenshiro derrière les barreaux. Plus qu'une demande d'aide, c'est un signe de bienveillance. De manière symbolique, elle lui dit de se sauver. Bato explique alors qu'ils sont voués à une mort certaine, et c'est là que notre héros ouvre les barreaux de sa cellule à main nue. Déjà, c'est très stylé, mais ça donne l'occasion d'entendre ce petit cri qui donne des frissons. Parce que la mise en scène est très cool, certes, mais il faut saluer l'importance du comédien de doublage absolument incroyable, Akira Kamiya, que les japonais connaissent autant pour ses rôles sérieux comme le héros de Getta Robo ou Yamato, que totalement rigolo comme Kinikuma ou plus tard Ryo Saiba dans Shitianta. Bon, on comprend que Kenshiro est un être hors norme, mais malgré tout, Bato, qui s'échappe avec lui, le prévient qu'il va se faire massacrer par Zid. Chose pas si surprenante, la bande de barbares n'hésite pas à prendre Lin en otage pour échanger sa vie contre de l'eau et de la nourriture. C'est à ce moment-là que les mystères trouvent réponse. Lin se met à hurler pour dire à Ken de fuir. Elle hurle de tout son cœur. La magie de Kenshiro marche, et celui-ci s'avance vers le chef de bande. C'est là qu'on va assister à la scène qui servira le plus de stock shot de la série, avec ce qui deviendra la marque de fabrique de ce personnage. Il craque ses doigts et se met à crier de manière plus aiguë en frappant ses adversaires d'un coup de pied circulaire, ce qui n'est pas sans rappeler Bruce Lee. Résultat, on lève le second mystère. Kenshiro utilise de nouveau ses pouvoirs pour faire imploser ses ennemis de l'intérieur, tout comme au début de l'épisode. On l'avait déjà compris, mais cette fois-ci le doute n'est plus permis, c'est bien notre héros qui fait imploser ses adversaires. 
Nouvel effet intéressant, les ombres chinoises sont utilisées pour montrer l'implosion. La série s'accapare ce qu'on pouvait trouver dans les spectacles d'ombres chinoises pour être utilisé comme moyen de détournement de censure, tout en apportant une touche artistique. Ce même genre de procédé utilisé dans Kill Bill, ou encore plus récemment, dans John Wick 2. Puis les personnages passent au bleu, comme pour souligner le contraste du froid laissé par la situation. Décision artistique qu'on peut retrouver, outre mesure, dans l'adaptation animée de l'anime de Jojo no Kimio Naboken. Mais si je commence à souligner toutes les inspirations qu'a laissé Hokuto no Ken dans la culture, cette vidéo ne se terminera jamais. Suite à ces morts choquantes devant le public, le patriarche s'étonne et nous dévoile enfin ce qui se cache derrière cette magie. Il s'agit du point sacré de la grande ours, le Hokuto Shinken. Puis moment d'anthologie absolue, symbole de puissance appuyé par la bande son qui reprend le thème de l'opening de Crystal King, Kenshiro explose au sens figuré et littéraire, puisque sa veste en cuir s'arrache due à une tension des muscles. Une spécificité de l'anime qui crée une incohérence voulue. En effet, Kenshiro a une nouvelle veste neuve tout de suite après. L'effet est donc symbolique. Et c'est torse nu que Kenshiro exécute une Gatling. Une mitraillette de coups qui utilise ses doigts tendus, mais également ses phalanges et ses poings pour frapper 100 fois son adversaire en quelques secondes seulement. Cette technique se nomme les 100 coups déchirants du Hokuto, soit le... Hokuto Yakuretsuken. Pour marquer l'attaque, on aura ce qu'on appelle un harmonicelle, c'est-à-dire un plan qui devient fixe et se transforme en crayonné ou véritable peinture. Alors j'entends souvent que Kenshiro utilise ses doigts et se contente seulement de toucher, mais c'est faux. Pour preuve, Zid est soulevé sous la pression puis propulsé en arrière avant de s'écrouler. Autre élément artistique intéressant, issu de mangas d'autant plus flagrant en animation, c'est l'idée de changer les proportions. Zid passe d'homme anormalement grand à véritable géant. Ainsi, quand il s'effondre, on a cette sensation de lourdeur qui accentue la déshumanisation de l'adversaire de Kenshiro. C'est dans ces pensées que le patriarche nous expliquera ce qu'est ce fameux Hokuto Shinken. Personnellement, j'aime beaucoup que ça soit sous forme de pensée. Ailleurs, on aurait eu ce fameux personnage qui parle tout seul pour informer le spectateur. Ici, c'est la même intention, mais je trouve ça bien plus crédible. Donc, le Hokuto Shinken est un art martial chinois dédié aux assassins. Il s'agit de plusieurs techniques qui visent les points vitaux du corps et qui détruisent de l'intérieur. Puis on vient à cette fameuse phrase, celle qui plus de 40 ans plus tard est encore utilisée pour des mèmes sur internet, mais pas le même qui fait que c'est ridicule, mais plutôt le même qui est utilisé pour ridiculiser, ou pour se mettre en valeur notamment dans la scène du jeu vidéo compétitif. Ainsi, quand je dis « Vous répondrez « Pour la rime, on traduira « Tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort ». En vérité, c'est seulement « Tu es déjà mort » avant que l'adversaire, telle la bombe à retardement, implose de manière ridicule. Je dis ridicule parce qu'il faut savoir que l'intention de ces morts atroces ont un but humoristique, un humour noir. Dans Hokuto no Ken, il y a vraiment cette intention spécifique d'effet du Hokuto. Et ce que les personnages diront avant d'exploser, ce sont les mots Idebu ou encore Abeshi. Personne ne comprenait la signification jusqu'à ce que l'auteur nous dise précisément ce que ça signifiait en 2015, lors d'une émission de variété à la télévision japonaise. Pour Idebu, c'est simplement la déformation de la phrase Itai Desu qui veut dire « ça fait mal », prononcé comme si on était en train d'exploser. Et pour « abeshi », c'est le mélange de « a » comme si vous hurliez de douleur, et « beshi », c'est l'onomatopée utilisée quand on est frappé au visage, un peu comme si on avait l'onomatopée « paf » dans une bande dessinée. Voilà, c'était le moment anecdote. Fin de l'implosion sous forme d'ombre chinoise avec un fond rouge. On comprend que le sang coule à flot. Les méchants sont morts. Kenshiro part immédiatement du village, une musique rassurante accompagne ses pas et annonce la fin de l'épisode tel un soulagement. On comprend que c'est la fin des hostilités. Bato suit Kenshiro et l'aventure peut enfin commencer. Lin est laissée en arrière et reste avec les habitants. Elle hurle le nom de son héros et veut qu'il reste, sauf que le patriarche nous informe qu'un homme comme lui attire les ennuis. En soi, Kenshiro part pour leur épargner d'autres problèmes futurs. Alors je ne sais pas si c'est une spécificité de mes DVD ou si c'était déjà comme ça lors de la diffusion, mais l'épisode ne se referme pas sur le générique final. Nous avons ce qu'on appelle le Jikai, soit un teaser du prochain épisode, et annonce par la même occasion le titre de l'épisode 2, le terrible Zankai Ken, j'ai vu le futur dans ses plaines arides. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les japonais ne font pas des titres en quelques mots, mais souvent en une phrase, voire plusieurs. Et ça arrive très, très souvent que les titres spoilent les événements qui arrivent. Il faut s'y habituer. On termine avec l'ending, toujours interprété par Crystal King. Son titre, Yuria pour toujours. Yuria Aimi. Morceau qui dégage une mélancolie telle une lettre d'amour de Kenshiro pour sa bien-aimée, Yuria. 
Une mélancolie teintée de colère soulignée par la guitare électrique qui lui hurle tout son amour et le regret d'une époque qui n'existe plus. Une envie d'aimer, de retrouver cette femme qui semble si loin de lui, comme figée dans le passé, à l'instar de ces paysages de montagnes et de prairies verdoyantes qui n'ont pas encore connu la guerre atomique. Ainsi s'achève le premier épisode d'une série qui bouleversa le Japon. Un épisode très bien écrit qui nous donne tant d'informations sans nous livrer tous ces mystères, mais qui donne surtout envie de savoir la suite. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout si vous avez envie que ça continue. Évidemment, les épisodes suivants seront plus courts, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je décortiquerai l'ensemble de la série. Donc mettez un pouce bleu pour me donner de la force et partagez à fond. Ciao ah